طيب اذا ناخذ هلا رح ناخذ التو تو دايركشنال كنترول فالف ناخذ الفيرست دايركشنال كنترول فالف هذا نحط هذول بهذا الشكل هيك وهيك نحط هاي السولونويد هون السولونويد هون هذا رح ناخذ هذا بهذا الشكل بهذا الشكل وهذا رح نسميه دي سي في 1 هذه واي 1 هذه واي 2 بعدين هون رح نحط رح ناخذ السلندر الاول نيوماتيك سلندر شو السولونويد؟ ايش السولونويد؟ مين بيسال شو السولونويد؟ السولونويد هو عباره عن كويل ملفوف لما بلف هذا الكويل وبمرر فيه تيار حول القطعه فيروماجنتيك رح تتحول لماجنت رح تصير الكتروماجنت رح تجذب قطعه فيروماجنتيك ثانيه باتجاهها مضبوط؟ مش ضروري تكون ماجنت انا ما اظنش فيهم ماجنت هم كلهم فيروماجنتيك اه شو الفيروماجنتيك ماتيريال؟ بلغتنا باللغه قابلة قابلة للمغناطيس ممكن تنتذب المغناطيس هي مش مغناطيس بنفسها زي الحديد والكوبلت والنيكل واموال ثانية ها معادن اخرى اذا السلونويد هو عبارة عن كويل الكويل هذا بحرك شيء بداخل السلندر كنتوا تسمعوا صوته بيتحرك اللي عملوا التجربة سمعتوا صوت شيء بيتحرك ولا ما كان الصوت واضح؟ كان؟ ما كان واضح اوكي طيب هلا هون عندي هي هذا هي هذا رح نسميه سلندر رقم واحد والسلندر رقم واحد فيه له تو بورتس واحنا حكينا رح نشبك هذا البورت من هون اللي هو اربعه رح نشبك اظن بالكاب اند حكينا هي الكاب دكتور احنا ما سمعنا الصوت لانه احنا ما استخدمنا اصلا السيلولايت كنا نستخدم المانيوال اه اوكي اذا مش نفس هاي التجربه اللي انتم عاملينها مش بالسويتشز عملتوا سويتشز انتوا سمعتوا صوت السلندر؟ ما في مش واضح الصوت طيب وبعدين عندي هون رح ناخذ هذه هون هيك وهي صارت اسمها الرد عندي الكل فاهم ليش بنسميها رد اند وكاب اند شو رد يعني؟ هاي القطعة اللي موجودة هون ها من هاي الجهة بتطلع بشوف ومن هاي الجهة عندي الكاب اللي هي كانها غطاء على ال هلا هون عندي هاي وهذا نازل بهذا الشكل هذا ثلاثة هذا واحد هذا أربعة وراح نحط تو سويتشز راح نحط سويتش اس 1 هون هون كانه في مسطره وعليها تدريجات وعندي في سويتشز والسويتش راح يصير ميكانيكلي اكتيفيتد هون فلما يكون هذا في الريتراكتد بوزيشن راح يشغل اس 1 ولما يكون في الاكستندد بوزيشن راح يشغل اس 2 نفس الدائره هاي راح نكررها هون عشان نعمل سيكونسينج ما بين التو سلندرز لانه ممكن يكون هذول في مصنع ما بيعملوا عمليه معجله ما بنتفش قطعه مثلا بس هاي تنزل ايش بدي اتفش قطعه ثانيه وبس هاي تخلص ارد ارجع السلندر وارجع السلندر بتعمل السيكونس اللي بدك اياه بس هذا مثال على سيكونس بسيط بعمل اكستند اكستند ريتراكت ريتراكت اكستند اكستند ريتراكت ريتراكت ممكن كان ينطلب منك اكستند اكستند ريتراكت ريتراكت مثلا فرضا سيكونس مختلف وهون نفس الشيء راح نحط سويتشز مايكرو سويتشز ليفل سويتشز اس 3 اس 4 هذا رح نسميه سلندر رقم 2 هذا عندي نفس الشيء هاي هون الكاب اند وهاي الرود اند من هون هي تو بورتس اللي موجودين هون رح ناخذ كمان دايركشنال كنترول فالف اثنين دي سي في 2 السلونويد الاول الثالث رح نسميه واي ثلاثه ورح نسمي هذا واي اربعه بعدين رح ناخذ هون هاي هذه هيك ورح نرسوها كمان في الانيشال بوزيشن اللي هو فولي ريتراكتد كمان رح نرسمها في الانيشال بوزيشن بوزيشن اول ما نيجي عليهم رح نلاقيهم الاثنين فولي ريتراكتد فرح اخذ هاي نفس الشيء على الكاب اند وهاي رح ناخذ وهاي اربعه هاي اثنين ورح اخذها هاي على الرود في هاي الدائره هيك كامله هلا بدي اقرر السويتشز مين اشغل بالسويتشز في عندي اربع سويتشز وفي عندنا اربعه سولونويد فبدنا نشبك كل واحد من السويتش هذا بسولونويد معين حتى يتحقق والسيكونس راح يكون سلندر 1 اكستند بعدين سلندر 2 اكستند بعدين سلندر 1 ريتراكت وبعدين سلندر 2 ريتراكت وبعدين فهمت هذا السيكونس اللي بدنا اياه؟ هذا السيكونس اللي بدنا نتبعهم، هذول كل وحده بتقول لازم يخلص واحد حتى يبدا الثاني. وفي الواقع اذا هذول انتم برمجتوهم اظن 
فينا عملتوا شيء زي هيك اذا بتبرمجهم في السوفت وير او ممكن تبرمجهم في الحياه الواقعيه رح تيجي تقول هاي مسافه معينه بعرف شو كانت مثلا فرضا 10 سنتيمتر باجي بعمل اخر سنتيمتر من هون واخر سنتيمتر من هون بيشتغل معي فرضا اس 1 واخر سنتيمتر من هون بيشتغل معي اس 2 معنى هذا انه ما بصير اكتيفيشن بصير اكتيفيشن اس 1 اس 2 بيشتغل في مكان معين ضمن هيك الكونفنشن اللي موجودة هلا بدك تطلع الان شو بده يصير السيكونس تبعنا في البدايه احنا بهذا الوضعيه رح يكون هذا فول ريتراكتد وهذا فول ريتراكتد عندي اس 3 شغال خلينا نفترض انه اس 3 شغال سويتش اس 3 شغال لانه هذا فول ريتراكتد رح اخذ اس 3 واخلي اس 3 يشغل واي 1 هلا اذا اس 3 شغل واي 1 ايش رح يصير؟ رح يبطل هذا بالوضعيه رح يشتغل هذا رح يصير اكتف رح يصير كانه واحد عندي هون وثلاثه هون خلينا نحطهم بلون ثاني حط هذا بلون ثاني فرح يصير عندي وضعيه فعليه لانه البريشر موجود هون والاكزوست موجود هون والكاب اند موجود هون اس ثلاثه نعم اس ثلاثه اس هذا فول ريتراكتد احنا هيك طلعنا عليه ات زيرو تايم لما طلعنا عليه لما هذا اشتغل ضغط الضغط عندي من هون اعطى اربعه أربعة راح يروح على الكاب اند، إيش راح يبدأ يصير بالسلندر هذا؟ ببدأ عملية الاكستنشن، فبصير عندي السيكونس الآن S3 on، اثنين S3 activates Y1، ثلاثة Y1 starts cylinder 1 extension. سلندر 1 هلا لما يصير فولي اكستندد ايش رح يصير؟ لما يصير فولي اكستندد رح تشغل اس 2 اذا سلندر 1 فولي اكستندد رح يشغل اس 2 هلا لما يشتغل اس 2 ايش رح يصير؟ رح نحط اس 2 بحيث انه يشغل واحنا قلنا السيكونس هيو سلندر 1 اكستندد بس يخلص سلندر 1 بدنا سلندر 2 حتى سلندر 2 يصير اكستندد لازم يشتغل واي 3 فهون رح نحط اس 2 لواي 3 اذا سلندر بيشتغل اس 2 هلا اس 2 اوبريتس واي 3 6 واي 3 شو بيعمل؟ هاي لازم نرسمها هون بالازرق نفس الشيء راح يصير عندي هون واحد ثلاثه اربعه اثنين فالبريشر راح يروح على اربعه فراح يبدا راح يبدا الاكستنشن تبع سيلندر 2 اذا سيلندر 2 ستارت اكستنشن واحنا عمالنا بنقول انه هذا طبعا راح ياخذ وقت كيف بقدر اغير هذا الوقت اللي باخذه؟ كنترول فالف بحط كنترول فالف فلو كنترول فالف هون بحطها في اي مسار عادي رح احطها في هذا المسار من هون حتى اتحكم بال طيب صار له فول فول اكستنشن لما يصير هلا سلندر 2 فول اكستندد ايش رح يشغل؟ رح يشغل اول شيء قبل ما يشغل لازم يشغل اس 4 اذا فول اكستندد بشغل اس 4 هلا اس 4 رح نخليها تشغل هلا ايش السيكونس كان بدي ارجع واحد فبدي اعمل ريتراكت رح اشغل واي 2 هذه كانت اس 4 فاس 4 رح تشغل اس 4 اوبريتس واي 2 واي 2 هلا سلندر 1 ستارتس ريتراكتنج سلندر 1 ستارتس ريتراكتنج بضل يشتغل لحد ما يوصل يشتغل خلينا نكملها هون هي تسعة هي عندي عشرة هون سلندر 2 أو سلندر 1 فولي ريتراكتد أوبريت اس 1 هلا بعد ما عملت فول ريتراكشن بدي عشان أعمل فول بدي ريتراكشن لسلندر 2 مين اللي بيعمل ريتراكشن لسلندر 2 واي 4 فصير عندي 11 اس 1 بدها تشغل Y4 Y4 موجودة هون فبصير عندي هلا S1 operates Y4 هلا Y4 starts 
ريتراكشن لمين؟ للسلندر 2 13 سلندر 2 فولي ريتراكتد ايش راح يصير؟ راح يشغل سلندر 2 فولي ريتراكتد راح يشغل اس 3 و اس 3 راح ترجع اس 3 اوبريشنال وهنا هون راح نحط خط خط راح تتكرر العملية هاي مرة ثانية، أوكي؟ 